ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു സസ്റ്റൈനബിൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് ഡിസ്കസ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി പ്രാക്ടീസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അല്ലേ അതിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഇംഗ്രീസ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ബിൽഡിങ്സ് അതുപോലെ ഗ്രീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എല്ലാം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വേഡി വീഡിയോ വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സസ്റ്റൈനബിൾ അർബനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇത്രയും രണ്ട് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റീസ് സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അർബനൈസേഷൻ രണ്ടും ഒരേ മീനിങ് തന്നെയാണ് നോക്കൂ എന്താണ് സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റീസ് എന്ന് സിറ്റി ഡിസൈൻ വിത്ത് കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്ട് ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ബൈ പീപ്പിൾ ഡെഡിക്കേറ്റ് ടു മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് റിക്യൂർഡ് ഇൻപുട്സ് ഓഫ് എനർജി വാട്ടർ ആൻഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എയർ പൊല്യൂഷൻ സി ഒ ടു മീഥെ ആൻഡ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ അതായത് ഒരു സിറ്റി നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് എന്തെയാണ് നമ്മുടെ ആ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആസ്പെക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു സിറ്റിയെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ എന്താണ് അതിൽ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അവിടെ താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മിനിമം റിക്വയർഡ് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് എനർജി വാട്ടർ ഈ വക റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ മിനിമം യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്റ്റിമൈസ്ഡ് യൂസേജും അതുപോലെ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കുറക്കുന്ന രീതിയിൽ സി ഒ ടു എമിഷൻ മീതൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എല്ലാം കുറച്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സിറ്റി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്കൂ സിറ്റി വിച്ച് ഷുഡ് മീറ്റ് ദർ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നീഡ്സ് വിതൌട്ട് ഇമ്പോസിങ് അൺസസ്റ്റൈനബിൾ ഡിമാൻഡ്സ് ഓൺ ലോക്കൽ ഓർ ഗ്ലോബൽ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റംസ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ പീപ്പിൾ സോ സിറ്റി അത് എന്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നീഡ്സ് എല്ലാം അവരുടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം പക്ഷേ അതൊരിക്കലും എന്തായിരിക്കരുത് വിതൗട്ട് ഇമ്പോസിങ് അൺസസ്റ്റൈനബിൾ ഡിമാൻഡ്സ് അൺസസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കരുത് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളൊരു സിറ്റിയെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അത് സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റി എന്ന് പറയും ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഫുൾഫിൽ ആവുന്നത് ത്രീ പില്ലേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ മൂന്ന് ആസ്പെക്റ്റിലും എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് നമുക്കൊരു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഫുൾ ആസ്പെക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ സോ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇതേ ആസ്പെക്റ്റുകളെല്ലാം അവിടെ ഫുൾഫിൽ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഓരോന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റിയിലെ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൺസിഡറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കൂ കൺസേൺസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് ഫോർ ആൾ അവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്തായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്തിൻ്റെ കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ വിത്ത് ഗുഡ് റിക്രിയേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് അതുപോലെ ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്സ് അവിടെയുള്ള ബിൽഡിങ്സ് എല്ലാം ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്സ് ആയിരിക്കണം ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്സ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ എനർജിയുടെ ആക്സസ് ഉണ്ടാക്കണം സോ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നോക്കും ഗ്രീൻ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ഗ്രീൻ അപ്രോച്ചിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഡീസെൻറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി ആൻഡ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റിന്യൂവബിൾ എനർജിയുടെ പ്രൊഡക്ഷനും അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ത് എക്കണോമിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് 
സം സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റീസ് അറിയാമോ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റി എന്താണെന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ആ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ലോകത്തെ ഉള്ള കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റിക്ക് ഡെൻമാർക്കിൽ കോപ്പൻ ഹേഗൻ കാലിഫോർണിയയിലെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ കാനഡയിൽ വാൻകോവർ സ്വീഡനിൽ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഹോം സിംഗപ്പൂർ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റിക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു നല്ല ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സിറ്റികളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഈ സിറ്റി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആസ്പെക്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ടോപ്പിക് നോക്കൂ സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അപ്പം സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്തായിരിക്കും ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദാറ്റ് മീറ്റ്സ് കറൻറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് മൊബിലിറ്റി നീഡ്സ് വിതഔട്ട് കോംപ്രമൈസിങ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസ് ടു മീറ്റ് ദ നീഡ്സ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഡെഫിനേഷനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണോ ഉള്ളത് അതെല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് വിതഔട്ട് കോംപ്രമൈസിങ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ഇതേ ആവശ്യങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കുക ഓക്കെ അതല്ലാതെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് എനർജി നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മീൻസ് കംപ്ലീറ്റ് റിസോഴ്സുകളും കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ യൂ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാവരുത് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിമ്പിളായിട്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയാം Okay, transport and mobility with non-declining capital. Over capital includes human capital, monetary capital, natural capital. Okay, so that's why we have non-declining capital in this way. Okay, we have to use human capital in this way. We have to use human capital in this way. We have to use monetary capital in this way. We have to use natural resources. So, we have to use declination in this way. Transportation and mobility is the most sustainable transport. ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണമെന്ന് നോക്കൂ നീഡ് ഗുഡ് പ്ലാനിങ് ഫോർ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി സോ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അതിനെ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ഗുഡ് പ്ലാനിങ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് മൈ ആൾസോ മസ്റ്റ് ബി പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് കാർ ഫ്രീ സോൺസ് ഗിവിംഗ് പ്രയോറിറ്റി ടു പെരിസ്റ്റ്രൻസ് ആൻഡ് നോൺ മോഡറൈസ്ഡ് വെഹിക്കിൾസ് അതായത് നമ്മൾ ആ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു സ്ട്രീറ്റുകളിൽ നോൺ അല്ലെങ്കിൽ കാർ ഫ്രീ സോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് പെഡസ്ട്രിയൻസിനും നോൺ മോട്ടറൈസ്ഡ് വെഹിക്കിൾസിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ കാർ ഫ്രീ സോൺസും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ദ വെഹിക്കിൾസ് വിച്ച് യൂസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എനർജി സോഴ്സസ് ആർ ടു ബി പ്രൊമോട്ടഡ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതായത് നമ്മളുടെ സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺവെൻഷ്യൽ എനർജി അല്ലാതെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എനർജി സോഴ്സസ് അതായത് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എനർജി സോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ട് വെഹിക്കിൾസിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടീഷൻ ഓൺ റോഡ്സ് ക്യാൻ ബി മിനിമൈസ്ഡ് ബൈ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ദ യൂസ് ഓഫ് റെയിൽസ് ആൻഡ് അതർ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് റോഡുകളൊക്കെ ഒരുപാട് വണ്ടികളാണ് ഓക്കെ ഒരുപാട് ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരുപാട് റഷ്ഷാണ് ഇപ്പോഴും സോ അപ്പോൾ അത്രയും പൊല്യൂഷൻസ് നമ്മളുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ആ ഒരു കണ്ടീഷനും കാര്യങ്ങളും കുറക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് റെയിലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ആ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ദ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം മസ്റ്റ് ബി എഫിഷ്യൻറ്റ് അപ്പം പൊതുവേ എല്ലാവരും പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാത്തത് അത് ഒരിക്കലും അത് എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും സോ ആളുകളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കൂടുതൽ ആളുകളും എന്ത് ചെയ്യും പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആശ്രയിക്കും സോ അത്രയും പൊല്യൂഷൻസ് അവിടെ ഓരോ ഓരോ വ്യക്തികളും ഓരോ സ്വയം സ്വന്തം പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരൊറ്റ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട്
അതുപോലെ ടാക്സസ് ആൻഡ് ചാർജസ് മസ്റ്റ് ബി ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ പ്രൈവറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഇനോർഡർ ടു പ്രൊമോട്ട് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെയാണ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു മെഥഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിൾസിന് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം ടാക്സസും ചാർജസ് ഒക്കെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ടും പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിൾസിനെ ഒഴിവാക്കി പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലേക്ക് ചെയ്തിരിക്കും റൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഓഫ് ദ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഓർ ടു ബി മോഡിഫൈഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഓക്കെ അതായത് പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ കണക്കിൽ എടുത്തിട്ടായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ട പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു റൂട്ട് ഷെഡ്യൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസസ് ആൻഡ് അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മസ് ബി ലൊക്കേറ്റഡ് ആസ് ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ ആസ് പോസിബിൾ ആൻഡ് ദസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ കാൻ ബി ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് അതായത് ഇപ്പം ഒരു സിറ്റി ആകുമ്പം നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരു സെൻറ്റർ ആ ഒരു സെൻ ഒരു ഒരു സെൻറ്ററിൽ തന്നെ എല്ലാ ഓഫീസസും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മൂവ്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് സസ്റ്റൈനബിൾ കണ്ടീഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് മിനിമം വെഹിക്കിൾസ് നമ്മളുടെ റോട്ടിൽ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും പൊള്യൂഷൻസ് നമ്മൾ കൊറക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പം കാർ പൂളിങ് അതുപോലെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം സൈക്ലിംഗ് വാക്കിംഗ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രൊമോ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും സസ്റ്റൈനബിൾ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി പ്രാക്ടീസ് എന്നുള്ള ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പറയാനായിട്ട് അപ്പം സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയെ നമ്മൾ ഇവരെ ഓരോ മൊഡ്യൂളുകളിൽ നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നമ്മളുടെ ഒരു വേൾഡിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ള ചില മെഥേഡ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ എല്ലാവർ